La politique du ciel ouvert pour attirer les investisseurs du monde aérien avec pour objectif de desservir la Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère des Transports qui porte ses fruits. La deuxième compagnie aérienne française, régulière spécialiste du long courrier international, bientôt à Abidjan. Son premier vol inaugural, Abidjan-Paris, le 1er mars 2013. Ce qui nous motive, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un marché qui est d'abord historiquement d'une grosse taille hein, au départ de Paris. Et c'est un marché qui, on a constaté, était sous-desservi. Il n'y avait pas assez de sièges pour faire face à la demande. Le transport aérien crée de la richesse économique. Comment quand les tarifs sont plus accessibles, les investisseurs vont venir plus facilement ici à Abidjan. L'arrivée de cette compagnie aérienne, une opportunité pour la population et la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une grande opportunité, d'autant plus que la venue de Corsair va permettre de baisser les prix des avions de l'ordre de 30 à 35 en ce qui concerne les billets ordinaires et de plus de 100 en ce qui concerne les classes à faire. Derrière la desserte d'Abidjan, il y a aussi le développement du tourisme. La nouvelle compagnie aérienne Corsair mise sur quatre vols réguliers par semaine à des prix réduits. Cette année, plus de dix compagnies aériennes ont frappé à la porte du ministère des Transports.